Bueno, ¿cómo andan? Eh, bueno, vamos a empezar con los Ateneos de hoy. Como saben, hoy tenemos cuatro Ateneos y son las elecciones para la nueva comisión directiva. Y bueno, vamos a empezar con eh, el Hospital Levita de la NUS, eh, que nos va a hablar de mielofibrosis secundaria policitemia vera. Buen día a todos. Nos presento, mi compañero es Franco Catuogno, mi nombre es Micaela López, somos residentes de primer año y vamos a hablar de mielofibrosis secundaria por isitemia vera. Para empezar, arrancamos con un caso clínico, donde un paciente masculino de 54 años de edad ingresa por guardia con dolores óseos y abdominal. Este refiere a tener por isitemia vera, diagnosticado años atrás, el cual no cumple con el tratamiento debido a falta de medicación. Presenta fiebre mayor a 38 grados, que eh, tiene 7 días de evolución, pérdida de peso y hepatoesplenomegalia. El laboratorio de guardia vemos eh, glóbulos blancos de 24.100, hemoglobina de 10 miligramos por decilitro, hematocrito de 28,4%, plaquetas 411.000 y LDH de 975. Cuando analizamos estos laboratorios, vemos que el paciente en realidad presentaba anemia con un hematocrito disminuido. Y esto nos llevó a pensar si realmente tiene policitemia vera o no. Para poder seguir con esto, recordemos un poco acerca de lo que es la policitemia vera. La policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada por la producción excesiva de células sanguíneas que presenta hipersensibilidad a los factores de crecimiento, que lleva a trombocitosis, leucocitosis y poliglobulia. Esta última es la principal causa de la sintomatología. Las características clínicas de la policitemia vera son prurito, el cual se exacerba luego de las duchas por el agua caliente, hemorragias, hepatoesplenomegalia, úlceras estomacales, eh, complicaciones trombóticas, que son las principales causas de morbilidad y mortalidad en estos pacientes, y gota. ¿A qué se debe la neoplasia? En el año 2005 se descubrió una mutación eh, somática en el gen JAK2 ubicada en el cromosoma 9, que se debía a la sustitución de una guanina por una timina en la posición 1849, que llevaba a un cambio de valina por felina de anina en la posición 617 de la proteína. Por dicha mutación es que se conoce como JAK2 B617 BF. Esto conduce a una ganancia de función y a una actividad constitutiva de la proteína. JAK2 es una es una tirosin quinasa que pertenece a la familia de las Janus quinasa, que incluye además JAK1, JAK3 y TIC2. La proteína JAK2 está implicada en vías de señalizaciones activadas por diferentes receptores de citoquinas tipo 1 u hormonas de crecimiento, como la, eh, la eritropoyetina, la trombopoyetina, factores de, eh, estimulantes de colonia granulocítica y monocítica, también interleuquina 3 y 5. La unión del ligando al receptor provoca una dimerización y esto hace que la molécula JAK2 estén más próximas entre sí, de manera que pueden fosforilarse con mayor facilidad la una a la otra y así también al receptor. Una vez activado el complejo JAK receptor, comienza el reclutamiento y fosforilación de sustratos como el factor de transcripción STAT, que tras su activación dimerizan y se traslocan al núcleo eh, donde van a interactuar con elementos reguladores e inducir la transcripción de sus genes diana. Esta vía de señalización es esencial para el desarrollo, el desarrollo de células mieloides, para la proliferación y supervivencia celular y para las etapas iniciales de la respuesta inmune. La proteína JAK2 consta de siete dominios, uno de los cuales es el dominio JH2, que es un dominio pseudoquinasa. Este dominio regula negativamente al dominio JH1, que tiene actividad quinasa. La mutación, eh, mutación B617F ocurre en el dominio JH2 y como consecuencia no se produce la inhibición del dominio quinasa, por lo tanto se provoca una ganancia de función en ausencia de ligando, 
que lleva una activación permanente de la, de la vida de señalización. Los estudios que son de gran importancia en el diagnóstico de la policitemia vera son el hemograma completo, en el cual nos va a importar mayormente la hemoglobina y el hematocrito. Un hematocrito mayor al 60% indica al paciente que debe realizarse flebotomías, ya que el hematocrito es el principal factor de riesgo asociado a complicaciones trombóticas. El extendido de sangre periférica, donde vamos a observar hipocromía, leucocitosis, trombocitosis, eosinofilia y vasofilia, y microcitosis en el caso de que se esté realizando sangría, ferritina, que la vamos a encontrar disminuida, ácido úrico, aumentada, LDH aumentada, fosfatasa alcalina leucocitaria aumentada y es de gran utilidad también eh, la, eh, la saturación de oxígeno, ya que nos permite diferenciar entre una policitemia primaria de una secundaria, ya que si es mayor al 92% descartaría una policitemia secundaria. De igual modo, también nos sirve el Nivel, eh, medir los niveles de eritropoyetina, ya que niveles bajos son altamente sugestivos de policitemia vera y excluyen policitemia secundaria. Los estudios moleculares ya, de, del JAK2 y la biopsia de médula ósea con estudios citogenéticos e histopatológicos. Lo que queremos destacar es el estudio molecular de JAK2, ya que esta mutación se observa en el 90% de los pacientes que poseen policitemia vera en el 50% de los que poseen mielofibrosis y trombocitosis esencial, pero no, no la encontramos en personas sanas o en sujetos que tienen eh, policitemia secundaria. Por lo tanto, eh, este estudio tiene alto valor predictivo en distinguir el síndrome de mielos proliferativos crónicos de condiciones no clonales tales como la policitemia, secund eh, como la policitemia secundaria. Esta mutación... Eh, puede estudiarse a partir de DNA genómico mediante el uso de PCR alelo específica. Esta PCR está diseñada de modo que se utilizan dos pares de primers diferentes. Uno de ellos amplifica un producto de 364 pares de bases, el cual se encuentra en todos los individuos independientemente de la presencia o no de la mutación por lo cual va a constituir un control interno de la reacción. El otro par de primer codifica un producto de 203 pares de bases y es específico del alelo mutante. De esta forma, en todos los individuos se amplifica un producto de 364 pares de bases y solamente en los individuos que presentan la mutación se obtiene un producto de 203 pares de bases. En la figura 2 podemos ver una electroforesis, en donde la calle 5 corresponde a un marcador de peso molecular, la calle 4 es un control negativo de la PCR y la calle 1, 2 y 3 son diferentes pacientes. En la calle 1 vemos que además de la banda de 364 pares de bases, se observa la de 203 pares de base. En cambio, en la calle 2 y 3 solo vemos la de 364 pares de base, por lo cual podemos decir que el paciente 1 es un paciente que presenta la mutación, en cambio el paciente 2 y 3 son pacientes sanos. Para poder diagnosticar la policitemia vera es necesario tener en cuenta los criterios diagnósticos propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se utilizan los criterios del 2008, los cuales incluyen como criterios mayores una hemoglobina mayor a 18,5 para los hombres, una eh, hemoglobina mayor a 16,5 en la mujer y la mutación del jak 2 b 617 f Y como criterios menores, la biopsia de médula ósea con hipercelularidad de las tres líneas, disminución de la eritropoyetina sérica y crecimiento espontáneo de, clon eh, de colonias eritroides in vitro. Antiguamente se utilizaban los criterios del 2001, que además de tener eh, el, la hemoglobina, también tenía como, eh, proponía como criterios mayor la ausencia de las causas secundarias, la esplenomegalia palpable y evidencia de clonalidad Filadelfia o BCR ABL negativa. Y también el crecimiento espontáneo de colorías eritroides. Y como criterios menores propone proponía las plaquetas mayores a 400.000, leucocitos mayores a 
biopsia de médula ósea con características típicas de policitemia vera y la disminución de la eritropoyetina sérica. Para continuar con el Ateneo, los dejo con mi compañero que le va a seguir hablando del caso clínico. Bueno, a ver si esto anda. Parece que no anda. Bueno, eh, volviendo con el caso, el paciente... ¿Para qué quiero ver si anda yo? <risa> bueno, el paciente fue derivado al servicio de oncomatología, donde al revisar la la historia clínica, eh, vieron que tenía diagnóstico de policitemia vera hecho previo al 2008, es decir, con los criterios del 2001, eh, y tenía como parámetros hemoglobina de 18,5, hematocrito 52%, plaquetas 432.000, que están aumentadas, leucocitos 28.400, también aumentados, saturación de oxígeno de 95.5%, y tenía resultados negativos para cromosoma Filadelfia y para la traslocación del... Eh, BCR ABL. Además, en la biopsia de médula ósea se vio que tenía hipercelularidad de las tres <coughs> líneas. Bueno, si analizamos los criterios de la OMS con estos datos, con los datos que tiene el paciente, vamos a ver Ahí está. que mmm, esos son los datos, los criterios con los que cumple el paciente. Entonces, eh, si vemos primero los criterios del 2001, eh, nos fijamos que para considerar que un paciente tiene policitemia vera, requiere tener A1 más A2, que serían hemoglobina aumentada y ausencia de causas secundarias, y cualquier otro criterio mayor. Y después, aparte también otra opción sería A1 y A2 con cualquiera de los criterios menores. Para ser diagnosticado con los criterios del 2008, requiere tener A1 más A2, que en este caso serían la hemoglobina aumentada, y además tener la presencia de la mutación JAK2, eh, y cualquier criterio menor. Y si no, solo la hemoglobina aumentada con eh, dos de los criterios menores. Con esto, eh, vemos que <ríe> con esto podemos ver que el paciente cumplía eh, con los criterios para ser diagnosticado con policitemia vera, tanto con los del 2001 como con los del 2008. ¿Cómo no anda esto? ¿Hola? O oh, yo no lo sé usar, no sé. Bueno, seguimos. En el servicio de oncomatología se le realizó una punción de médula ósea, se le pidió repetir los estudios de los análisis de sangre y además se le pidió una ecografía abdominal. Bueno, en los análisis de sangre se vio que tenía aumentado tanto los leucocitos como las plaquetas, LDH y ácido úrico, que eh, si mal no recuerdan, cuando Micaela explicó las características de la policitemia, estos, estos parámetros se veían así aumentados. Pero, como ya dijo ella, lo que no coincide, que es lo que se vio también cuando se repitió el estudio, es la hemoglobina disminuida y el hematocrito también disminuido. Entonces, eh, también se realizó un frotis de sangre periférica en el que se vio que había una dacriocitosis severa. Y en el estudio en la ecografía abdominal se informó esplenomegalia y hepatomegalia. Eh, a partir de la punción de médula ósea se realizó digamos, un aspirado que por un lado se derivó a la Academia Nacional de Medicina para realizar biología molecular en busca de el gen jak 2 b 617 f que dio positivo y además para confirmar que el, el, la trans, translocación BCR-ABL era negativa, que fue los resultados que, que dieron para el paciente. Después con el aspirado también en el servicio de oncomatología se realizó un extendido de la médula ósea para ver la fórmula diferencial y además eh, la biopsia se derivó al servicio de anatomía patológica donde se informó un síndrome mieloproliferativo crónico con marcado incremento de fibras reticulares. Para entender todos estos resultados, es necesario entender cómo evoluciona la policitemia vera. Primero comienza con una fase asintomática, que se caracteriza por eritrocitosis aislada, asociado o no a, trombos, a trombocitosis, leucocitosis y esplenomegalia. Sigue con una, fra, una fase de eritrocitosis sintomática, que tiene un aumento del hematocrito, puede pasar una fase inactiva, donde la enfermedad parece estable, y por último puede desarrollar una fase de mielofibrosis postpolicitémica, que, donde se observa eh, anemia asociada a una hematopoyesis ineficiente debida a una fibrosis. 
Entonces nos preguntamos cómo se da la mielofibrosis en estos casos. Sabemos que los megacariocitos secretan factor de crecimiento derivado de plaquetas y también el factor de crecimiento transformante beta 1. Estos factores son mitógenos para los fibroblastos, que sabemos que son los encargados de producir la fibrina de los tejidos conectivos. Cuando los megacariocitos son displásicos, que se dan la policitemia vera, todo este proceso se ve aumentado eh, y con el tiempo se van acumulando fibras de reticulina en la médula ósea. Por lo tanto, vamos a tener una fibrosis medular intensa que desaloja a las células madre hematopoyéticas y las migra a otros órganos generando eh, hemopoyesis extramedular. Estos órganos son ganglio linfático, hígado y vaso. Todo esto en los pacientes se manifiesta como dolores óseos y dolor abdominal, que si se acuerdan, los que estaban cuando Micaela presentó al paciente, eh, eran síntomas que, que, padecía, que manifestaba este cuando entró a la guardia. Bueno, algunas características de la policitemia, de la, perdón, de la mielofibrosis post-policitemia vera son anemia normocrómica y normocítica, que el paciente poseía, leucoeritroblastosis, dacriocitosis, como vimos en el extendido de sangre periférica, trombocitosis, esplenomegalia, estas dos también las poseía el paciente, y además síntomas sistémicos. Bueno, ¿cómo se define una mielofibrosis post-policitémica? La OMS también estableció criterios para esto. Eh, se requieren dos criterios obligados, que son que el paciente tenga diagnóstico de policitemia vera definido con los criterios de la OMS y además que tenga fibrosis medular de alto grado. A estos dos criterios se le tienen que sumar por lo menos dos de los siguientes criterios adicionales, que son anemia o pérdida del requerimiento de flebotomía, síndrome leucoeritroblástico en sangre periférica, aumento de la esplenomegalia palpable y desarrollo de más de uno de tres síntomas constitucionales, que serían pérdida de peso mayor al 10% en seis meses, sudores nocturnos o fiebre inexplicable, mayor a 37.5 grados centígrados. Estos son los parámetros que, o sea, son los requisitos con los que cumplía el paciente. Son los, los dos obligados y tres de los adicionales. Concluyendo. Al ingresar por guardia, la situación clínica del paciente no concordaba con las características esperadas para una policitemia vera. Gracias a los estudios de laboratorio, ecografía y punción de médula ósea, se pudieron explicar los valores disminuidos de hemoglobina y hematocrito que no entendíamos cuando entró el paciente por guardia. Entonces, con esto podemos decir que el paciente sí tenía una policitemia vera, pero que se encontraba en una fase avanzada. Por lo tanto, el, el diagnóstico correcto del paciente sería una mielofibrosis secundaria a policitemia vera. Para terminar, queremos resaltar la, la importancia de realizar el extendido de sangre periférica desde el laboratorio, ya que fue a partir de un frotis que, que hicimos en el servicio de hematología, en el que vimos esta dacriocitosis que fuimos a hablar al servicio de oncomatología y ahí pudimos conocer el caso. Por eso también resaltamos que es importante que exista comunicación entre el laboratorio y los distintos servicios. Hay estudios actuales del 2005 que demuestran que es posible realizar el diagnóstico de policitemia vera basándose exclusivamente en los criterios del 2001. Algunos autores consideran necesaria la revisión de los criterios del 2008, ya que para ellos el diagnóstico no debe basarse tan sólidamente en, mutación, en la mutación JAK2, que hay pacientes con policitemia vera hasta un 20%, con niveles normales de eritropoyetina, los cultivos eritroides que aparecían en, en los criterios establecidos por la OMS son muy poco utilizados en la rutina y también ellos consideran que la esplenomegalia debería estar incluida en los criterios menores del 2008, en los del 2001 estaban y cuando los modificaron en el 2008 sacaron la esplenomegalia como criterio. Actualmente la OMS está elaborando nuevos criterios que modifican los del 2008 incorporando el hematocrito, disminuir el valor de hemoglobina ya que 18.5 era muy alto como para recién ahí establecer una policitemia y además propone incluir la biopsia de médula ósea en los criterios mayores. Esta es la bibliografía que utilizamos para hacer el trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, chao. Por ahí no sé si preguntas. ¿eh? Ah, fíjate. Ah,
Ahí está. Nosotros nos para que salga esto.